Ja. Hallo und moin moin zu einer Runde Twisted Tree Line Funtime. Ähm, das ist noch ein Arbeitstitel, keine Sorge. Aber es soll hier mal so ein bisschen die Twisted Tree Line, die, der gewundene Wald beleuchtet werden. Ähm, eine Map, auf der zumindest ich glaube ich noch kein Video gemacht habe. Ähm, ich glaube Saison 4, Mui, Gary und ich hier ganz erfolgreich gespielt. Uns auch teilweise gegen deutlich höher platzierte Solospieler ähm, durchsetzen können. Einfach weil man sich halt extrem nur auf diese Map vorbereitet hatte, die Teams so ein bisschen daran angepasst hatte, soweit es eben uns damals mit irgendwie 20 von 180 Champions möglich war. Ähm, die Map ist kleiner als die Kluft der Beschwörer und äh, läuft so ein bisschen anders. Sie hat eine ganz andere Dynamik als die ähm, als die Kluft. Und äh, das liegt vor allem daran, dass die Lanes viel näher zusammen sind. Zwischen beiden Lanes ist der Jungle. Soweit erstmal nichts Besonderes. Ähm, aber der Jungle, das seht ihr jetzt gerade hier, ist halt ziemlich klein und ähm, es gibt zu jeder Lane zwei Eingänge. Das heißt, wenn man sich zu weit raustraut, ist man ganz schnell in dem Problem, dass von hinten irgendwer in deinen Jungle kommen kann. Und das macht die Lanes hier so ein bisschen ähm, so ein bisschen kniffliger. Weil auch die, die einzelnen Lanes so nah beieinander sind, dass man halt sehr schnell mal von der eigenen Lane weg kann. Und äh, Gangs deshalb hier ganz, ganz schnell mal passieren können. Gerade wenn im gegnerischen Team zum Beispiel eine Ari ist. Ähm, ein anderer ganz wichtiger äh, Unterschied, den man hier unbedingt erwähnen sollte, bevor man jetzt hier äh, irgendwie zu weit voranschreitet, ist, es gibt auf dieser Map keine Wards. Das heißt, Champions, die ähm, Ward-ähnliche Items haben, haben hier einen ziemlichen Vorteil. Deswegen ist Timo hier zum Beispiel ein ganz gern gesehener Champion. Und äh, ich habe letztens mal Jin gesehen und gedacht, Mensch, wenn das nicht mal ein guter Grund ist, Jin zu spielen, äh, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen spiele ich jetzt Jin. Äh, wie gesagt, nicht besonders gut. Schöner an Jin ist, dass auch sein W ziemlich gut über die Lane rüber reichen kann und man damit natürlich hier einiges erreichen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel hier runtergehen und äh, hier vorne entsteht immer so ein äh, Heilungspaket, das auch Mana wieder bringt und das dann mal so ein bisschen ähm, warden. Mit einem Pilz ist es ganz lustig, weil Leute dann hingehen, um dort Lebensenergie zu kassieren und dann werden sie hier ganz doll enttäuscht. So. Und dieses Gewordene mit Jin ist echt cool. Also ich bin da schwer von begeistert. Jetzt gucken wir hier hoch. Das ist ganz nett. Von dem G. Scheiße. So, jetzt geht Yi. Hinten rum. Und äh, hat leider das Problem gehabt, dass ihn... Aber ich kann hier nicht so einfach durchgehen. Ähm, hat er das Problem, dass... Hatte leider das Problem, dass ihn dann der gegnerische Jungler Olaf da gesehen hatte. Und äh, er dann dadurch so ein bisschen ja, rausgekommen ist, würde ich fast sagen. Ähm, zu Map, wie gesagt, die Dynamik, das ist ein Thema, das werde ich hier wahrscheinlich mehrfach irgendwie mal ansprechen. Wahrscheinlich auch mal gedoppelt. Ähm, dadurch, dass man drei Champions hat, hat man zum Beispiel äh, viel weniger Damage im Team. Beziehungsweise kann, wenn man sich hier richtig tankige Leute baut, die auch Schaden machen können aufgrund ihrer Fähigkeiten. Darius, Renekton... Äh, Illinois. 
ähm, kann man hier richtig, richtig unangenehm werden. Und ich muss jetzt hier so ein bisschen die Leute auf Abstand halten. Ich muss jetzt aber auch gucken, dass mich Olaf hier nicht irgendwie von hinten auf einmal fickt. Oh. Fl äh, scheiße. Flash ist raus. Und Ignite auch. Jetzt habe ich nicht genug Knete zusammenbekommen. Aber er ist tot. Oh, ich habe doch genug Knete. Haha, <lacht> wie geil. Wir nehmen es. So, also die, ähm, das mit den Tanks ist ja eine echt geile Sache. Man kann ja, also wenn man Tanks spielen kann, kann man mit denen richtig Ärger machen, kauft sich ein Damage-Item oder sowas. Mit Olaf geht es ja auch ganz gut. Und dann... Ja, gut gejuckt. Aber die macht mehr Schaden. Und, äh, achso, die beiden Altare, diese Kreise, die ihr auf der Minimap auch sehen könnt, das sind äh, Altare, die man einnehmen kann, indem man sich da einfach für eine gewisse Zeit lang draufstellt. Wie es gerade... wie es gerade Master Yi auf deren Altar versucht hat. Äh, die kann man auch gut warden, weil wenn man, während man versucht, den Altar vom Gegner einzunehmen, Schaden bekommt, dann wird diese, ähm, dann wird diese, <lacht> dann wird diese äh, Einnahme, Ja, ist schon gut. Ich weiß, ich bin zu weit draußen. Ah, da ist Olaf. Okay. Gut, also wenn ich mich auf Max Abstand halte, kommt der noch nicht an mich ran. Habe ich hier irgendwie ganz gut gepusht. Ah, jetzt wurden wir aufgedeckt. Äh, es gibt hier keine Ward Items, aber man hat ja so ein, so ein Auge, das so eine Art anti fog of War darstellt. So, Weiger und Ari sind beide down. Ich kann hier also ein bisschen Schaden am Tower machen. Ja, dass sie auch gestorben und oh, shit ich habe noch flash aber den brauche ich nicht Ja, so das sind so die ersten wichtigen Sachen, die man irgendwie wissen sollte. Nachher kommt hier noch so ein komisches Monsterviech, das ist in etwa wie Baron, aber es ist ein anderes Model. Das macht auch einen Schaden, aber egal. Ähm, ich will jetzt zuerst mal die Boots haben, glaube ich, weil ich mit denen hier ganz gut durch die Wallerei touren kann. Kein Problem für die Vogelspinne. So, Tower rushen. Tower töten. So, 
noch hier oben. Ich kann man nur nämlich auch nach oben weg verschwinden. Wenn Ari jetzt hinter mir gewesen wäre, wäre das eventuell problematischer geworden. First Tower. So, ich habe jetzt hier oben nämlich den Vorteil, könnte ich äh, pushen. Ah, könnte ich pushen. Schön. Dann könnte ich, nachdem ich bis zum Tower sagen wir mal gepusht habe in die Botlane äh, wechseln. Das kann Malzer jetzt nämlich auch sehr gut machen. Sobald er gepusht hat, kann er nach oben kommen. Und wir können zu zweit gegen einen Einzelnen weiterkämpfen. Der andere ist dann erst einmal zumindest einen Augenblick langsamer. Und so kann man, wenn man das mit dem Jungler gut abspricht, hier sehr schnell eine Überzahlsituation machen. Also einen Tower zu bekommen, ist äh, auf der Map hier, finde ich zumindest, sehr viel wert. So, jetzt würde ich eigentlich... Äh, machen wir damit weiter. Mein Talent. Ähm, Global Ult, so wie das Ding von, von Jin, der Ulti. Es ist zwar kein Global Ult in dem Sinne, aber auf der Map hier, weil sie so klein ist, reicht sie halt doch sehr weit. Also ich kann sogar ein bisschen in die untere Lane reinfeuern, wenn ich es richtig anstelle. Ähm ich glaube, Ari versucht jetzt hier gerade oben lang zu laufen. Ja. So, jetzt ist mal Zahada da gerade erschossen worden oder getötet worden. Ermördert. Weggemördert worden. Das klingt auch gut. Er wurde weggemördert. Ich komme nicht ran. Warum geht er da auch hin? Er sieht, er sieht nicht mal mehr Weiger und geht in diese Lane rein. Ah, Laufboots. So, Freunde. Malza A macht den Rest. Olaf, gar kein Problem. Aua. Ich gehe hoch. Müssen nur aufpassen. Ah, ah reportet gerade erst weg. Okay, alle down. Weiger noch vier Sekunden weg. Also, äh, Malze H sollte seinen Tower da unten, glaube ich, kriegen können. Obwohl, ich mache so viel Schaden. Oh, jetzt gehen wir nochmal runter. Ich 
Und weg. Ja, das ist äh, Twisted Trillion. Die Spiele sind irgendwie so circa 10 Minuten kürzer normalerweise, weil man hier halt nicht so weit laufen muss und weil es hier auch nicht so viel Gegenwehr gibt. Entweder man gewinnt oder man verliert. Und das macht das Spiel für mich auf der Map hier zu einer ganz netten Abwechslung. Ah, okay, wir gehen gerade alle auf die Botlane. Da ist die, die, äh, die Wegfindung hier so ein bisschen lustig, weil er teilweise dann, wenn er erstmal den ersten Schritt gegangen ist, findet, dass es sinnvoller ist, auch den Weg weiterzugehen. Da möchte man sich dann auch nicht reinreden lassen. Oh, sind da oben. Und sie haben es geschafft. Ja, also die haben jetzt den Weilmore gekillt. Äh, Weilmore ist das Gegenteil, oder das Äquivalent zu, ähm, zum Baron. Den Buff haben sie jetzt nicht so lange ausnutzen können. Das fiese an dem Buff ist, oder das fiese an Weilmore ist, dass der ähm, im Vergleich zu, zu ähm, zum Baron deutlich mehr Schaden pro Person anberichtet. Das mag daran liegen, dass man einfach nur noch zu dritt unterwegs ist. Das mag auch daran liegen, dass der halt fast immer AOE-Schaden macht. Und äh, dafür guckt man sich schnell mal im Schaden. Ja, da will ich mich lieber nicht drauf einlassen. Scheiße. <lacht> so viel zu dem Thema, da will ich mich nicht drauf einlassen. Ähm, der nächste ist jetzt frei und jetzt haben Champions wie zum Beispiel Zack, äh, Pantheon, Kane deutliche Vorteile, weil die können hier über diese äh, Abrüstung halt extrem leicht rüberspringen. Um, das kriegt man in dem Fall auch meistens gar nicht mit, weil man ja gar nicht mehr so viele Leute auf der Map hat. Geschweige denn hier irgendwo viel warden könnte. Und ähm, wieder ein Punkt mehr, der ganz, ganz anders ist als bei, ähm, bei der Twisted Tree, äh Quatsch, bei, bei, der, bei der Kluft. Weil dort doch viel mehr drauf geachtet werden muss, ähm, oder viel mehr drauf geachtet werden kann, ähm, wie es dem Nexus gerade geht. Es steht ja auch hier nicht direkt in der Base drin, sondern man muss hier tatsächlich noch um so einen komischen Rand rum herumlaufen. So, jetzt macht die das eigentlich ganz richtig. Das Doofe ist nur erwartet halt nicht auf uns. Okay, so ganz falsch war das jetzt aber auch nicht. Ähm, die Toplane pusht sowieso rein. Und jetzt können wir uns unten noch die, die Botlane vornehmen. Das sollte eigentlich ganz gut laufen. Schade, ich würde glaube ich gerne beide äh, nominieren. Die sind sehr, sehr angenehm gewesen. Ja, auch mal ganz geil. Zack, das war's. Schön. Ja, das war die Twisted Tree Line. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm ich werde davon noch ein paar mehr machen. Ich will ja ganz gerne versuchen, hier auch noch Gold zu erreichen. Ich bin gerade Bronze 1. Das wird also nicht so einfach werden. Aber... Da lassen wir uns mal nicht so von außer Ruhe bringen. In diesem Sinne, schönen Tag noch und tschüss.